വിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നിർത്തിച്ചു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പക്ഷേ വൈഡ് റീല് നോ ബോൾ റീല് ബോൾ പിടിക്കണം ബൗണ്ടറി എടുക്കുന്നു മിസ്ഫീൽഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ബാക്കപ്പ് വരണം ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ കണ്ടു വളർന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരദേശത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുട്ബോൾ പക്ഷേ ഇന്ന് തീരദേശത്ത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമി ഉണ്ട് ആർക്കും അറിയാത്തതാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജനകീയമായി കുട്ടികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര വേറെ ആരുമല്ല എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ റോജർ ബായി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം റോജർ ബായ് നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം അജിത് ഭായ് നമസ്കാരം ആദ്യം ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് അങ്ങയുടെ നാവുന്ന ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം പാടുന്നു കാരണം അങ്ങയുടെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങയുടെ ഒരു ഗാനം തീർച്ചയായിട്ടും അജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്വന്തം നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു അഭിരുചി അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്ലാങ്ങിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ പാട്ട് പാടും നമ്മളുടെ സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ടുകാരനല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും പാട്ട് പാടും അത് ഈ പറഞ്ഞ ചില ഒക്കേഷൻ അല്ലേ അത് പുള്ളി അതാണ് പറഞ്ഞത് പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് അജിത്തിനെ പോലെ ഒരു പറഞ്ഞില്ല ഇത്രയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതായത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ കടലിനെ ഒരുപാട് അടുത്തറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും കടലിലൊക്കെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കടലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി കടൽ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ കടലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട അജിത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ നന്ദിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അക്കാദമിയിൽ വന്നു ചേർന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പാടാനുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാട്ട് കേട്ടു കാരണം എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ആദ്യമേ ഇവിടെ ഒരു വന്നിട്ട് പാട്ട് ചെയ്ത കാര്യമല്ല പക്ഷേ അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വേറെ തിരിച്ചുള്ളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് താങ്കളോടുള്ള അത്രയും സ്നേഹവും ഞാൻ താങ്കളൊരു വലിയ ഫാനാണ് താങ്കളുടെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാര്യം അജിത്തിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാണ് ഈ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ഫോർ മൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മുക്കോ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഞാനിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ചോദിക്കണം ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം റോജർ ബായിയുടെ പോകുകയായിരുന്നു പുള്ളി പുറത്തു പോയി അത് വീണ്ടും വന്നു വന്നപ്പോഴും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തന്നത് അദ്ദേഹം പറയാൻ രാവിലെ തിരക്കിടയ്ക്ക് മറന്നുപോയെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചു വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വല്ലാത്ത നമ്മളൊന്നും ഒരു വല്ലാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭയ നിങ്ങളെ ഞാൻ തീരദേശത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു വയസ്സിലും വയസ്സല്ല അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അപ്പം അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കണം കുശു പോകുന്ന കാരണം എവിടെ പോയാലും പൊളിയാവും എവിടെ പോയി ഞാനും പോഷമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം പക്ഷെ ഭൈ ഈ ഒരു എനർജി എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എട്ടാം വയസ്സ് മുതൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴോ എട്ടാം വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ആ ഒരു കടലിൻ്റെ മണവും കടലിൻ്റെ മണലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതല്ല നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിയം നമ്മൾ ഓടെ വിളാകുന്നു വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പരിധി കാര്യം അവിടുത്തെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്
എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ ഒരു വായ്പും ഈ ഒരു എനർജിയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പിള്ളേരെ കൂടെ ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഐ എം ഒക്കെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം പ്രൗഡ് ഓഫ് പ്രൗഡ് ഓഫ് പ്രൗഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് മൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കേ മുക്കുവൻ എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഇന്നും പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഈ ഉത്തരം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഉപ്പിന്റെ പണമുള്ള ഉപ്പ് രസം അടിച്ചേ ഈ ഒരു അക്കാഡമി ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഞാനിത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് നെറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചേർന്ന് ഓക്കെ എൻ്റെ തന്നെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ ബെർലിൻ തോമസ് സുജി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ ഒരു സുരേഷ് സജു ഹ്യൂബട്ട് ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുറേ കളിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുക്കുകയും ഈ ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം ഒരു ദീർഘവക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങുന്നത് കാര്യം എനിക്കറിയാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അതിലധികമോ കളിക്കാർ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ജീവ് സാംസൺ പതിനെട്ട് കോടിയാണ് ഐ പി എൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അയാൾ നമ്മുടെ തീരദേശത്തിൻ്റെ കരുത്താണ് തീരദേശ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളെ തീരദേശത്ത് നിന്ന് നിരവധി ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുത്തരായവരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇനിയും സഞ്ജീവി സംസ്ഥാനെ പോലെ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും കാര്യം ഇവരിലൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തു കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ജീവിത രീതി തന്നെ മാറി പോകും കാര്യം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നേടുന്നത് സാധാരണ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ലക്ഷം രൂപയൊന്നുമല്ല കോടികളാണ് അത് ഞാൻ ഈ പൈസയുടെ കണക്ക് പറയുന്നതല്ല സി നമ്മുടെ ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ മാറുന്നു നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മാറുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ സഞ്ജീവി സാംസൺ വിഴിഞ്ഞംകാരനാണ് അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞംകാരൻ സഞ്ജീവി സാംസൻ്റെ ആ ചുറ്റുവട്ടം നോക്കിയാൽ കഴിയും സഞ്ജീവി സാംസൺ അവിടെ എന്തെല്ലാം ഉപകാരങ്ങൾ അയാൾ അത് പുറത്തറിയിക്കുന്നു അയാൾ ഒരുപാട് പേരെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ ചാരിറ്റി പരമായിട്ട് അയാളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആരും അറിയാതെ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും നടന്നു പോകാനുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരെ മനുഷ്യരെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാര്യം അയാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസം ഹോട്ടലിൽ പോയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കവിടെ കാണും നമ്മുടെ ബുഹാരി ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണും അയാൾ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ അന്നും ഇന്നും അയാൾ എങ്ങനെയാണോ ആദ്യം ജീവിച്ചത് ഞാൻ ഈ സഞ്ജീവ് സംസനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൻ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ് തങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഷോൺ അദ്ദേഹം ഞാൻ സെൽഫി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇല്ല അത് എന്താ പറയാ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വന്നതും അവൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആയതും ക്രിക്കറ്റിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രചോദനമെല്ലാം സഞ്ജീവ് സാംസൺ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന സഞ്ജീവ് സാംസനെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയത്ത് സഞ്ജീവ് സാംസന് പതിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഇത് അതെ അതെ അന്ന് പതിനാല് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള സഞ്ജീവ് സാംസൺ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഈ രഞ്ജി ട്രോഫി സ്കട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനാല് വയസ്സ് അദ്ദേഹം ആ രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ രഞ്ജി ട്രോഫി ടീം മൊത്തം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നിലൊരു കൊച്ചുകുട്ടി കാര്യം അന്ന് അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വെട്ടാട് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ താരങ്ങളൊന്നും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് സച്ചിൻ ബേബി സഞ്ജീവി സാംസൺ അതുപോലെ തന്നെ സുനിൽ ചെറുത്തൂർ സർ ജഗദീഷ് ഭായ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രമുഖരായ താരങ്ങൾ ടീമായൊരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളേഴ്സ് ആയ തോമസ് അബാസൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പാപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ
എന്താണ് മോളെ ഡ്രീം എന്താണ് കളിക്കണം കളിക്കുവോ കളിക്കണ്ടേ ഏഹ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്ലബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്ക് കുറിച്ച് ഇവൻ ഇതെന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ആശിഷ് കിരണിന്റെ മകനാണ് അവന്റെ അച്ഛൻ ഇവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സച്ചിൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹവും സച്ചിനാണ് കാര്യം സച്ചിനെ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അവനെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ മകനാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ കുട്ടി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇയാൾ നാളത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് കുട്ടികളുടെ പേര് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നാളെ ഈ ഞങ്ങളുടെ വെട്ടുകാട് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമി എന്ന് ഈ തീരദേശത്ത് നിന്ന് ഈ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു ക്രിക്കറ്റർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ ലെവലിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഒന്നും ചുമ്മാ തള്ളി വിടുന്നതല്ല തള്ളല്ല കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇതിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ കുട്ടിയുടെ ടാലൻറ്റ് കണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തു വെച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരും മോശമുള്ള ഒറ്റ ഒരെണ്ണമില്ല അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ ഒന്നിനൊന്നും വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഗുണം മണ്ണിന്റെ ഗുണം നോക്കി നമ്മുടെ ഈ ഒരു തീരദേശ മണ്ണിന്റെ ഗുണം അതാണ് കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം പ്രഗത്ഭരാണ് കാര്യം സാഹസികരുടെ മക്കൾ എപ്പോഴും സാഹസികരായിരിക്കും അവര് ഒന്നിനെയും പേടിക്കത്തില്ല അവർ മുന്നോട്ട് ഇടിച്ചിടിച്ച് കയറി ഇനി വരാൻ പോണത് ഫുട്ബോളിനെ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ യുഗമാണ് സച്ചിന് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ പാരന്റ്സിനും കുട്ടികൾക്കും അറിയാം കാര്യം ഇവിടെ മിക്കപ്പോഴും ടൂർണമെന്റ് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുമ്പോഴും എല്ലാവരും വന്ന് കളിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ സ്വമേത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഹലോ ആ എന്താണ് റോജറേട്ട സ്ഥല വിശേഷം റോജറേറ്റ വിശേഷം ആ സച്ചിൻ എന്ത് പറയുന്നു ഏത് സച്ചിൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കും സച്ചിൻ നമ്മൾ സച്ചിൻ സച്ചിൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളല്ലോ ഈ സച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എത്രത്തോളം വലുതാണ് സച്ചിൻ എന്നൊരു പ്രതിഭയിൽ ഇയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇയാളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗെയിം ഇയാളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങില്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട അതേ സ്കൂൾ തീരൂലേ സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുന്ന ആ സ്പോട്ടിൽ ബാഗ് കൊണ്ട് ഓടി ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലൊന്നും പോകില്ല ഇവിടെ വന്ന് പുള്ളി സനി അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കോച്ച് തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തുകൂടെ ഫീൽഡിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും 
അയ്യോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്ന് എന്തുപോലെ സമൂഹത്തിന് വരാൻ പോണ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കുഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം വ്യക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രതിഭ വേറെ പ്രതിഭയാണ് അടിപൊളി അപ്പൊ നോക്കി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പേരാണ് ഇനി ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇവൻ ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രം നിഷ്കളങ്കത്തെ ഉള്ളു അവൻ വീട്ടിൽ കട്ട കലിപ്പാണ് കണ്ട തോന്നുന്നില്ല ഇവര് ഇവ രണ്ടുപേരും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളെ ഈ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ കന്നാസം കടലാസം ഇത് കടലാസ് ഇത് കന്നാസ് പക്ഷെ ഇവ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇവര് ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കെട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സ്നേഹമുള്ള ആരും ലോകത്ത് ഇല്ല പക്ഷെ ഉമറിന്റെ കട്ട കലിപ്പ് പക്ഷെ ഉഗ്രയുടെ കളിക്കുകയും ചെയ്യും ടീമിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവ രണ്ടുപേരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടാ പറയോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു വില്ലനാണ് അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് അക്കാഡമി റോജർ ഭായി നിങ്ങളെ ചുമ്മാ അല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് റോജർ ഭായിയുടെ ഡ്രീംസ് സ്വപ്നങ്ങള് നിങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാം ദീപക എന്നാണ് പുള്ളിന്റെ പേര് നീ ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞില്ല സാറിന്റെ ഇതെന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് പഠിച്ച എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇവനെ കുഞ്ഞു ഇവൻ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞാണ് ഇവനൊരു എത്ര വയസ്സായി മോനെ പന്ത്രണ്ടും ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവനെ കൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് വളരെ ആർത്തരം എന്നാണ് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പേര് വളരെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഡേയ് ഇന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവാണ് ഇവനെ നീ അടിപൊളിയാക്കി തരണം ഏഹ് സഞ്ജുവിനെ പോലെ ആക്കി തരണം ഷോണിനെ പോലെ ആക്കി തരണം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഞ്ജുവിനെ ഷോണിനെ കാലൊക്കെ വലിയ ബ്ലോറായിരുന്നു കാര്യം അതുള്ള കഴിവുണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് ഞാൻ ഈ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചവർ കഴിവുണ്ട് കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ദൈവം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ തീരദേശത്തെ മക്കൾക്ക് അപാരമായ കഴിവ് കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ പതിനെട്ട് കോടിയും ഇരുപത് കോടിയും പത്ത് കോടിയൊക്കെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ ഉറപ്പാണ് കാര്യം പൈസ അല്ല പൈസ കേട്ടോ അതെ ഉറപ്പല്ല ഇത് കോൺഫിഡന്റോട് കുറയാണ് ഇവരാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു വരും ക്രിക്കറ്റിന്റെ അന്ന് അഭിമാനത്തോട് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ബിഹാരി ബിഹാരി അവിടെ കേരള കൈസലകറേ കേരള കൈസലകറേ ആപ്പാ പ്രാക്ടീസ് കൈസ കുറേ ഹോത്തെ ആപ്പാ ജഗ കേരള മേ ഡിഫറെന്റ് കൈസ ഹോത്തെ ഡിഫറെന്റ് ക്യാ ഡിഫറെന്റ് ഹേ ക്യാ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലബിന്റെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാമ്പ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരി
അപ്പം ഇത് എല്ലാ റോസാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഒഴുക്കി തന്നത് എല്ലാം കൂടി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്ര ഉയരങ്ങൾ എത്താനൊക്കെ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലബിന്റെ റോസാറിനൊക്കെ ആയിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി പറയുന്നു സ്വപ്നം <laughs> 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 അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി റോജർ ബായിയുടെ അല്ലെ ഒരു പവർ അല്ലെ അവിടെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേര് മുന്നിൽ നിൽക്കും അല്ലെ ഞാൻ ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആരാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ വെട്ടുകാട് സെന്റ് മേരീസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ അഭിമാന ഫുട്ബോൾ താരമായ അനിൽ ഹിലാരിയുടെ മകനാണ് ഫുട്ബോളിലൂടെ റെയിൽവേയിൽ ജോലി കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകനാണിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദീർഘവീക്ഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡെസ്റ്റിക്കിന്റെ ഏകദേശം പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോബിൾസിന്റെ ടീമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അനിൽ ഹിലാരിയുടെ മകൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അനിൽ ഹിലാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരദേശത്തിന് അഭിമാനമായ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാണ് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും ഒരു ഫുട്ബോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരു നിധിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മാർസിലോണ തീർച്ചയായിട്ടും വെരി കോൺഫിഡൻറ്റോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഹിൽ ബി എ സ്റ്റാർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മൈ ഡിയർ ഓക്കെ ഇത്രയും ഒരു മനോഹരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടുപോയി എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഈ അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തും വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും അവരെ കഠിനാധ്വം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ പേരെടുത്ത് പറയാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് റിജു അനിൽ ബ്രദർ ഡയാന അനിത അലക്സ് കിരൺ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിടി ഒരു പിടി ഫെലിക്സ് എനിക്ക് ആരെയൊക്കെ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് പേര് ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ ശക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു അക്കാഡമിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂട്ടുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് ഞങ്ങൾ തീരദേശത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഭിമാനമായ ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ ഈ നാടറിവിനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയ സഹോദരനായ അജിത് ഷൺമുഖത്തിനെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മിസ് അജിത് ഷൺമുഖം പ്ലീസ് വെൽക്കം ടു അവർ സെൻമേരി സ്വേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാവരും കൈ ചോദിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിമാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴും വിമാനം പുറത്തോണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു സമ്മാനം സമ്മാനം വലിയ സമ്മാനം അതൊരു അതെന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ വേണം ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തി താങ്കൾ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു എല്ലാവരും കഴിച്ച് താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് അജിത് ഭായ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അജിത് ഭായ് താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അജിത് ഭായ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരും ഈ കൈയടിക്കുന്ന സ്പീഡ് കുറയ്ക്കരുത് കാര്യം ഇത് വലിയ നല്ലൊരു പറഞ്ഞ നല്ല സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സൗണ്ട് കൈയടിക്കാൻ പറ്റത്തോളം സൗണ്ട് കൈയടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാം ഓക്കെ കമാൻ കമാൻ ബോയ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത് അമൂല്യമാണ് ഞാൻ റജർ ഭായ് എൻ്റെ ഒരു വലിയ അമൂല്യമായിട്ട് കാരണം ഇത് 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 പിന്നീട് നിങ്ങളെല്ലാം വലിയ തലങ്ങളിലെത്തുമ്പം ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോട് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം വന്നിരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങളുടെ വരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചുമക്കളെല്ലാം കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട്